హే ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం రియాక్ట్ చేసేసిలో ఈమెయిల్ చేసిన ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో చూడబోతున్నాం ఓకే సో ఈమెయిల్ చేస్ అనేది ఒక ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని మనం ఎప్పుడు ఎక్కువగా రియాక్ట్ చేసేలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామంటే మన యొక్క కాంటాక్ట్ ఫామ్ సబ్మిషన్ కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో కాంటాక్ట్ ఫామ్ సబ్మిషన్ అంటే ఒక కస్టమర్ సబ్మిట్ చేసిన ఫామ్ మనకి మెయిల్ ద్వారా రిసీవ్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఈమెయిల్ చేసి మన యొక్క రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామన్నట్టు ఓకే ఆల్ రైట్ సో నేను ఆల్రెడీ ఫామ్ అయితే ఒకటి క్రియేట్ చేశాను గాయస్ ఒక సింపుల్ కాంటాక్ట్ ఫామ్ సో త్రీ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫిల్తో సబ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ మెసేజ్ ఓకేనా సో ఈ మూడు యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ ఫామ్ అనేది నేను మెయిల్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నేను నా యొక్క రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఈమెయిల్ చేసి డెఫినెట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిందే ఓకే మనకి ఈమెయిల్ చేసి సంబంధించిన ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే ఉంది గాయస్ దాన్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి సో ఈమెయిల్ జేఎస్ డాట్ కామ్ సో ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మన యొక్క రియాక్ట్లో ఈమెయిల్ చేసిన ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అయితే వచ్చినారు సో డాట్స్లో స్కాల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ రియాక్ట్ అని చూస్తారా దాన్ని క్లిక్ చేశారనుకోండి వాళ్ళు ప్రాపర్ స్కీమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఒక ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తే సబ్మిట్ ఆన్ సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్ ఉంటుంది కదా ఆన్ సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్లో మనం ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలనేది ప్రాపర్గా అయితే వీళ్ళు కోడే ఇచ్చేస్తారు సో ఈ కోడ్లో త్రీ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి యూజర్ సర్వీస్ ఐడి యూజర్ టెంప్లెట్ ఐడి అండ్ యూజర్ యూజర్ ఐడి ఓకే యువర్ యూజర్ ఐడి సో ఈ మూడీ అనేవి ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ యూజర్కి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను నా నాకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చాననుకోండి లైక్ నా యొక్క యూజర్ ఐడి నా యొక్క సర్వీస్ ఐడి నా యొక్క టెంప్లెట్ ఐడి ఈ ఫామ్లో సబ్మిట్ చేసిన ప్రతి డేటాను నా యొక్క ఫామ్కే రిసీవ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఐ మీన్ నా యొక్క మెయిల్కే రిసీవ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే ఆల్ రైట్ సో మనకి ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి వరీ అవసరం అవసరమే లేదు వీళ్ళు ఆల్రెడీ కోడ్ ఇచ్చేస్తారు మన యొక్క ఫామ్లో ఈ కోడ్ని కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవడమే ఓకే ఆల్ రైట్ సో అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాస్ మనం ఎందుకోసం అంటే మనం ఇటువంటి సర్వీస్ ఐడి టెంప్లెట్ ఐడి మన యొక్క యూజర్ ఐడి అటువంటి కావాలనుకుంటే కాన్ఫిగరేషన్కి మనం ఖచ్చితంగా అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి అకౌంట్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న వెంటనే మన యొక్క డాష్ బోర్డ్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది రీడైరెక్ట్ అవ్వకపోయినా డాష్ బోర్డ్ డాట్ ఈమెయిల్ జేఎస్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అడ్మిట్కి వెళ్ళినారంటే అండి దాంట్లో మీకు సంబంధించిన మీ డాష్ బోర్డ్ సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఓకే ఆల్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఒకటి వచ్చి ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ అండ్ అదర్ వచ్చి ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ ఈ ఇమెయిల్ సర్వీస్ అనేది దానికోసం అంటే మీరు ఏ పర్టికులర్ మెయిల్లో మెయిల్ అయితే రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ మెయిల్ చూస్ ఆ మెయిల్ని చూస్ చేసుకోవడం దా ఈ ఇమెయిల్ సర్వీస్ అనేది లైక్ ఇప్పుడు యాడ్ సర్వీస్ అని కొట్టాను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ ప్లేస్లో చూడండి ఎన్ని డిఫరెంట్ మెయిల్స్ ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్కరికి అవుట్లుక్ మెయిల్ ఉండొచ్చును ఒక్కొక్కరికి యాహూ మెయిల్ ఉండొచ్చును కానీ నేను ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఐడినే యూజ్ చేస్తున్నాను గాయస్ అంటే ఎవరైనా నాకు ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తే నాకు జీమెయిల్లోనే ఫామ్ రిసీవ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా అదే ఈమెయిల్ సర్వీస్ అనేది సో దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ కనెక్ట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది గాయస్ మీరు కనెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఏ అకౌంట్ని అయితే కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఏ అకౌంట్ని అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో మెయిల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం ఆ అకౌంట్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఓకే సో చూస్ చేసుకున్న వెంటనే కొన్ని కొన్ని అలో ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది దానికి అలో ఇచ్చేయండి అలో ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ సర్వీస్ అని ఒక ఆప్షన్ అని చూస్తారా బటన్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక మెయిల్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నాకు వచ్చినట్లు ఓకే ఈమెయిల్ చేసే సర్వీస్ సర్వీస్ ఐడితో పాటు ఒక టెస్ట్ మెయిల్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా మనకు టెస్ట్ మెయిల్ వచ్చిందంటే మన యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ గుడ్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఈమెయిల్ ఐడి అనేది మనం మన యొక్క ఈమెయిల్ చేయాల్సిలో యాడ్ చేసాం సో మనకి మన యొక్క ఫామ్ని ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసినా ఈమెయిల్ ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఐడికి రిసీవ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే ఆల్ రైట్ అండ్ దెన్ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ సో ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఏ ఫార్మాట్లో మెయిల్ అనేది రిసీవ్ అవ్వాలి అనేసి సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం కదా యూస్ అక్కడ ఇన్పుట్ సబ్ సబ్జెక్ట్ అని ఆ తర్వాత ఈమెయిల్ అని తర్వాత మెసేజ్ అని తీసుకున్న ఈ మూడు ఇన్పుట్ ఫీల్ని ఏ ఫార్మాట్లో మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నదా ఈ టెంప్లెట్ డి
టూ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటి వచ్చి ఈమెయిల్ సర్వీస్ అండ్ ఇస్ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ ఈ రెండు ప్రాపర్గా చేసినట్లయితే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకు ఫామ్లో మనకు తగిన కాన్ఫిగరేషన్ యాడ్ చేయడమే అంతే చాలా సింపుల్ వర్క్ సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అనే ఒక ఆప్షన్ నుంచి ఉంటుంది గాయస్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈమెయిల్ చేసిని మన యొక్క రియాక్ట్ చేసిలో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన మాడ్యూల్ అనేది ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ ఈమెయిల్ చేయస్ సో ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ అనే దాన్ని మనం రియాక్ట్ చేసిలో ఒక మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవాలి ఓకే సో నేనైతే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకున్నాను గాయస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెంటనే మన యొక్క యూనో ప్యాకేజ్ డాట్ చేస్తాను లాడ్ అయిపోతుంది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఈమెయిల్ చేయస్ ఐఫోన్ ఆఫ్ కామ్ సో ఈ పర్టికులర్ వర్షన్తో పాటు నాకు చూపిస్తూ ఉంది ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కాబట్టి నా యొక్క ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాన్లో ఈ మాడ్యూల్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది ఓకే ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఫామ్ ఇదే మన యొక్క ఫామ్ గాయస్ త్రీ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ సబ్ సబ్జెక్ట్ ఈమెయిల్ అండ్ మెసేజ్ దీన్ని సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే సబ్మిట్ హ్యాండర్కి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకోవడమే ఓకే సో సింపుల్గా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ని ఈ సింటాక్స్ని కాపీ చేసుకున్నాను ఐ ఎమ్ పేస్టింగ్ ఇట్ మై బ్రౌజర్ ఓకే దట్స్ ఇట్ మన నా యొక్క లోకల్ ప్రాజెక్ట్లో కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకున్నాను కదా సో ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ని వేరీ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ వచ్చి యూజర్ సర్వీస్ ఐడి సో సర్వీస్ ఐడి ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు మన యొక్క డాష్బోర్డ్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఉంది కదా ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ ఐడి నా యొక్క సర్వీస్ ఐడి ఓకే ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ సర్వీస్ ఐడి మన మెయిల్ ఐడి ఏదైతే యాడ్ చేసుకుంటామో అది మన యొక్క సర్వీస్ ఐడి అండ్ దెన్ టెంప్లెట్ ఐడి టెంప్లెట్ ఐడి అనేది ఏంటంటే మనకి టెంప్లెట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆ టెంప్లెట్ ఐడి ద టెంప్లెట్ అనేది సో టెంప్లెట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టెంప్లెట్ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ఎం అండ్ దెన్ ఎయిట్ టెన్ క్యూ క్యూడి ఐ గెస్ ఓకే ఎస్ ఎయిట్ టెన్ క్యూడి సో ఈ విధంగా మన యొక్క టెంప్లెట్ ఐడి అనేది పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ ఈ టా టార్గెట్ అనేది ఏంటంటే మనకి యూజర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఫామ్ డేటా ఆ ఫామ్ డేటా కదా ఈ ఈవెంట్ టార్గెట్ డేటా అనేది ఓకే అండ్ దెన్ యూజర్ ఐడి సో యూజర్ ఐడి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ ఒక ట్యాప్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ ఇన్నిట్లో ఒక యూజర్ అనేది ఒక యూజర్ నేమ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే చాలా క్యాన్ఫుల్గా చూడండి ఇన్నిట్లో ఒక యూజర్ ఐడి అయితే ఉంటుంది ఆ యూజర్ ఐడి కాపీ చేసుకోండి లేకుంటే ఇక్కడ మీకు యూజర్ ఐడి అని ఒక ఒక ఏపీఐ కీ అయితే ఉంది చూసారు కదా కింద కీస్లో ఏపీఐ ఏపీఐ కీస్లో యూజర్ ఐడి అని ఒక డేటా ఉంది కదా దాన్ని కాపీ చేసుకుంది ఒకటే రెండు ఒకటే ఓకే సో ఎస్ నేను దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ఇట్ ఓకే చాలా సింపుల్ అంతే మన యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ డన్ సో వన్స్ ఫామ్ సబ్మిట్ అయిన వెంటనే నాకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే నా యొక్క ఫామ్లో ఉండే డేటా అంతా రీసెట్ అయిపోవాలన్నట్టు దానికోసం ఈ డాట్ టార్గెట్ టార్గెట్ డాట్ రీసెట్ సింపుల్ ఐఎమ్ సెవింగ్ ద ఫైల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ ఓ చూసారు కదా ఈమెయిల్ చేసి అనేది నా ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ డిఫైన్ అంటే మనం ఇంకా ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు మన యాక్సిస్ ద్వారా ఐ మీన్ మన యొక్క మాడ్యూల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకుందాం కానీ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లు ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు దట్ ఈస్ ఎరర్ కింద చూపించే ఎరర్ అదే ఓకే సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ అండ్ నా ఈమెయిల్ చేయస్ ఓకే ఫ్రమ్ ఈమెయిల్ చేయస్ ఐఫన్ ఆఫ్ డాట్ కామ్ ఎస్ దిస్ ద వన్ ఓకే ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్ నా సో నో ఎరర్స్ అండ్ నో వార్నింగ్స్ సో ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటే ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాను సింపుల్గా శాంపుల్ కోసం టెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఓకే అండ్ దెన్ ఈమెయిల్ యాజ్ శాంపుల్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండ్ మెసేజ్ వచ్చి శాంపుల్ డేటా ఏదో ఒక డేటా ఓకే నేను సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే నా యొక్క బ్యాక్ అండ్ రోడ్ అనేది ఇది ప్రాపర్గానే సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఐ మీన్ నా యొక్క మెయిల్కి రిసీవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద మెయిల్ ఐడి ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ హియర్ can you see this i got an email okay so nenu edaithe submit so you know nenu edaithe subject to submit chesano adhe subject tho naku mail anedi receive ayindi so same thing so ni ikkada provide chesina template lo e schema aitho provide chesano adhe format lo mail aa tarvata aa yokka subject sambandhana data okay
मन की काल मॉड्यूल इंस्टा चुस्काली एमपीएम इंस्टा इमेल ऐफन डाट काम ईफन काम आर्वा मन या स्कीमा का इक मन की संबंधी डीटेल ऐड अंत ओके सो मीडियो की संबंधी एट डाउटा ना कमेंट से खचिंग ऐस एन ऐस पासीबल रिप्ले ओके सो मनक वीडियो नचते प्लीज़ डू लाइक अं सब्सक्रैब फर् अवर् चानल अंड थैंक यू सो मच फर् वाचिंग गाय सीजन बाय